Nyoka huyo aina ya chatu alikuwa kivutio cha aina yake na kusababisha watu kutoka maeneo mbalimbali kufika hapa kila mmoja akiwa na imani yake ya kufanikiwa. Hapa vilivyokuwa vyakula mbalimbali kama mbuzi, mtama na kadhalika. Wakemini akila basi itakuwa ni baraka na neema katika maeneo yao lakini hakuna alichokula. Wazee wa Mila hawakubaki nyuma. Na kila mmoja alifika hapa aliweka nia yake. Wataalamu kutoka mamlaka usimamizi wa nyama pole kusaidiana wataalamu wenye kwa kutoka makumbusho ya Bujora jini Mwanza wamefika hapa kumuondoa nyoka na kumpeleka pori la Kigosi aendelee na maisha yake. Inaelezwa kuwa nyoka huyu ambaye ana uwezo wa kula binadamu kama mtoto na mtu mzima wa wastani kirahisi zaidi. Yaani maeneo ambayo tulikuwa na nyoka huyu yalikuwa ni makazi yake kutokana na ushahidi wa uwepo wa kiota ambazo zilikuwa kuna mayai na tumelikuta yai moja ambayo imebaki lakini mayai yote wananchi wameyachukua. Kwa hiyo nyoka huyu akutua kiniujiza maeneo hayo. Ni makazi yake na ukingana mazingira ya pale ni msitu ambao umefiekwa. Na mara ambayo alikuwepo ni kwenye kichuguu ambacho ndio kiota chake. Kwa hiyo kwa mantikio nyoka huyu hayo maeneo yalikuwa ni makazi yake lakini si salama kutokana na shughuli za binadamu zinazoendelea maeneo hayo. Nyoka huyu hakuibuka tu kimaajabu kama walivyo na dhana baadhi ya wananchi isipokuwa alitoka katika kichuguu chake kwa kuwa alikuwa na kiu ya maji alikuwa na, na ile kiu ya kupata maji sasa umetoa tumemwona na gamba lake lilipokuwa na hapo ipo kwa system ya kujitoa gamba kwa watanzania wenzangu wasiwe na ile imani potofu kwamba labda ni mambo ya kishirikina hapana wale ni nyoka tu nyoka ni ni, 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 ni. yani kama tulivyowazoea wasiwe na maana nyingine kwamba labda kuna kuna kia hapana Wananchi wametakiwa kuondoa imani ambazo kuna mmoja ama nyingine si sahihi na zinaweza kuleta madhara na inapotokea matukio ya wanyama kama haya ni vema wakawasiliana na mamlaka husika. Ni kwamba wanyama wanapotokea kama hawa waweze kuripoti katika ofisi husika sio nyoka tu huyu lakini hata wanyama wengine kwa mfano tumekuwa na changamoto ya mamba, kiboko pamoja na hawa. Kwa sababu katika maeneo hayo anaweza akawa ni hatarishi kwa wananchi wenyewe hata kwa mnyama mwenyewe. Kwa hiyo wanapotoa taarifa inakuwa ni rahisi kwa sisi kuchukua njia sahihi za kuweza kum, 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 kumchukua au kumuhifadhi. Ni zaidi ya wiki mbili nyoka huyu amekuwa katika kijiji hiki cha Kasala na kuwa kivutio zaidi. Salma Mrisho, Star TV, Gaita. Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa